প্রথমেই কোয়েশ্চেন ওয়ান ব্রেড অ্যান্ড বাটার ইজ আর মাই ফেভারিট ফুড অর্থাৎ এখানে দুটো অপশন আমি দিয়েছি কিন্তু তোমাদের পরীক্ষায় মাল্টিপিল চয়েস কোয়েশ্চেন থাকবে সেক্ষেত্রে দেখা যাবে আরও অতিরিক্ত দুটো হয়তো কোনো অপশন দেয়া থাকবে অর্থাৎ সেখানে হয়তো হ্যাব বা হ্যাজ দিয়ে দিল তো আমি সেখানে এক্ষেত্রে বেশি অপশন দিচ্ছি না দুটো অপশন দিচ্ছি কারণ যেই দুটো অপশনের মধ্যে আমাদের ডাউট থাকে সেই দুটো অপশন দিচ্ছি তোমরা যদি সঠিক উত্তরটা শিখে যাও সেক্ষেত্রে উত্তর খুঁজতে তোমাদের কোনো অসুবিধা হবে না তাই আমি অতিরিক্ত বেশি অপশন দিলাম না দেখো ব্রেড অ্যান্ড বাটার এই যে দুটো এখানে নাউন রয়েছে ব্রেড অ্যান্ড বাটার আমাদের প্রশ্ন হতে পারে তাহলে এই দুটো একসঙ্গে বসেছে মানে এটা প্লুরেল তাহলে আর বসবে কিন্তু এমনটা নয় ব্রেড অ্যান্ড বাটার এটাকে একটাই খাবার হিসেবে ধরা হচ্ছে অর্থাৎ মাখন রুটি এটা একটাই খাবার তাই এখানে ইজ উত্তর হবে ইজ মাই ফেভারিট ফুড ব্রেড অ্যান্ড বাটার ইজ মাই ফেভারিট ফুড অর্থাৎ এই ধরনের খাবারের কোনো উল্লেখ করলে যেমন ধরো রাইস অ্যান্ড কারি ব্রেড অ্যান্ড বাটার তখন তোমরা সেটাকে সিঙ্গুলার হিসেবে ধরবে তারপরে দেখো এভরি ম্যান অ্যান্ড ওম্যান দেখো এখানে এভরি ম্যান অ্যান্ড ওম্যান আবার সেই ম্যান আছে অ্যান্ড দি ওম্যান আছে অর্থাৎ প্রত্যেক পুরুষ ও নারী তাহলে কি হবে এখানে মনে হচ্ছে যেন আমাদের আর হবে কিন্তু আর হবে না এখানে ইজ হবে কারণ এক্ষেত্রে প্রত্যেকটি নারী পুরুষকে এক একজনকে বোঝানো হচ্ছে এখানে অর্থাৎ নারী পুরুষ অ্যান্ড দিয়ে যুক্ত হলেও এখানে কিন্তু এটা প্লুরেল সেন্সে নয় এটা সিঙ্গুলার সেন্সে এটাকে ইউজ করা হয় কোয়েশ্চেন থ্রি দ্য কোয়ালিটি অব দ্য ম্যাঙ্গোস ইজ গুড না আর গুড লক্ষ্য করো কিভাবে করবে আমাদের কনফিউশন হতে পারে যে ম্যাঙ্গোস আছে তার মানে এটা হয়তো প্লুরেল কিন্তু নয় মনে রাখবে এখানে লেখা আছে কোয়ালিটি অব দ্য ম্যাঙ্গো অর্থাৎ এই কোয়ালিটিটা এখানে সাবজেক্ট এইটাকে ধরে কিন্তু তোমাকে ভার্বটা ইউজ করতে হবে অর্থাৎ আমগুলির গুণ আমগুলি কেমন আমগুলির গুণ কোয়ালিটিটাকে ধরা আছে তাই কোয়ালিটি অনুযায়ী এখানে দেখো ভার বসবে তাহলে দ্য কোয়ালিটি ইজ গুড অর্থাৎ কোয়ালিটিটাকে নাউন বা সাবজেক্ট ধরে আমার কিন্তু ভার্ব ইউজ হবে তাই এখানে ইজ উত্তর হবে দ্য কোয়ালিটি অব দ্য ম্যাঙ্গোস ইজ গুড তারপরে থাকে কোয়েশ্চেন ফোর ওয়ান অর টু অ্যাপেলস ইজ রটেন না আর রটেন এটা একটা ভালো প্রশ্ন দেখো যেহেতু এখানে অর দেওয়া আছে তাই অর দেওয়ার পরের অংশটাকে আমাকে ধরতে হবে অর্থাৎ টু অ্যাপেলস এক্ষেত্রে তাই এটা আর হবে অর্থাৎ একটা অথবা দুটো আপেল পচা যেহেতু অরের পরে টু অ্যাপেলস আছে তাই এক্ষেত্রে অরের পরের অংশটাকে সাবজেক্ট ধরে আমার ভার্ব ইউজ করতে হবে তাই এখানে আর ইউজ করলে সেটা সঠিক উত্তর হবে নাও কোয়েশ্চেন ফাইভ টু অ্যান্ড টু মেক ফোর নাকি মেক্স ফোর মনে একটা কনফিউশন থাকবে যে টু অ্যান্ড টু এটা কি সাবজেক্ট সিঙ্গুলার না প্লুরেল মনে রাখবে টু অ্যান্ড টু এটাকে দুটো ধরা হচ্ছে অর্থাৎ দুই এবং দুই তাই এটাকে প্লুরেল হিসেবে ধরতে হবে তাই এটা মেক ফোর হবে উত্তর অর্থাৎ এম এ কেই মেক এটা উত্তর এক্ষেত্রে মেক্স হবে না কারণ দুই এবং দুই এক্ষেত্রে দুটো সাবজেক্ট ধরা হচ্ছে দুইয়ে দুইয়ে চার হয় অর্থাৎ একটা দুই এবং আরেকটা দুই দুটো দুই এখানে সাবজেক্ট তাই দুই এবং দুই চার তৈরি করে তাই সেক্ষেত্রে এটা প্লুরেল হচ্ছে তাই এটা মেক হবে কোয়েশ্চেন সিক্স মেনি এ স্টুডেন্ট ওয়াজ প্রেজেন্ট নাকি ওয়ার প্রেজেন্ট দারুণ একটা প্রশ্ন মেনি এ থাকলে মনে রাখবে মেনি এ দেখো এক্ষেত্রে মেনি এ বসার পর এখানে দেখো স্টুডেন্ট বসেছে তার মানে এটা হচ্ছে সিঙ্গুলার এক্ষেত্রে মনে রাখবে এর বাংলায় অর্থ কি যে অনেক স্টুডেন্ট মেনি এ স্টুডেন্ট এর বাংলায় অর্থ হবে অনেক স্টুডেন্ট কিন্তু যখন ইংরেজিতে এর ভার্ব নেওয়া হবে তখন এটা সিঙ্গুলার ভার্ব নেবে অর্থাৎ মেনি এ থাকলে এখানে সিঙ্গুলার ভার্ব হিসেবে ওয়াস নেবে মেনি এ স্টুডেন্ট ওয়াস প্রেজেন্ট অর্থাৎ অনেক ছাত্রই উপস্থিত ছিল কিন্তু কখনোই তোমরা ভুল করে মেনি আছে বলে ওয়ার ইউজ করবে না কোয়েশ্চেন সেভেন এই প্রশ্নটাকে বোঝানোর জন্য অন্য আর একটা উদাহরণ দিয়েছি দেখো মেনি স্টুডেন্টস থাকলে তখন সেটা স্বাভাবিকভাবেই বোঝা যাচ্ছে যে এটা প্লুরেল হবে তাই সেক্ষেত্রে ওয়ার ইউজ হবে অর্থাৎ মেনি স্টুডেন্টস এরকম থাকলে সেটা প্লুরেল আর মেনি এ স্টুডেন্ট থাকলে সেটাকে সিঙ্গুলার হিসেবে ধরতে হবে কোয়েশ্চেন এইট এভরিবডি ইন দ্য ক্লাস হ্যাজ এ টেক্সট বুক 
ना कि हाव ए टेक्सट बुक मन रखें एवरीबडि थे से स्वाभाविक भाव सिंगुलर हिसाब से धरा है अर्थात क्लस प्रत्येक ही एक टेक्सट बुक आई हज है अर्थात थार्ड पार्सन सिंगुलर नम्बर हिसाब से बस हज उत्तर है कोश्चन नाइन टू बी नीट एंड क्लिन इज अथवा आर ए गुड थिंग बस इज ना आर अनेक कन्फ्यूशन होते नीट एंड क्लिन एखे दोटो एडजेक्टिव रही है नीट एंड क्लिन और यो के सबजेक्ट धरब ताल है एम नई मना रखे ये टू बी प्रथम रही है यहाँ हे एखानकार सबजेक्ट अर्थात टू दिए को भार बसले सबजेक्ट हिसाब से धरते परि टू बी नीट एंड क्लिन अर्थात परिष्कार परिच्छन्न थका हल एक भलो जिन तज उत्तर है टू बी नीट एंड क्लिन इज ए गुड थिंग एट मना रखे अन्न को क्षेत्र जखनी टू दिए को भार बस अवश्य सिंगुलर भार्ब ने अर्थात टू दे जो भार्ब हो सबजेक्ट हिसाब से क्ज कर तरपे अवश्य तुम्हें सिंगुलर भार्ब यूज कर जेमन इज बा वाश ए रखम नाउ कोश्चन टेन हाफ अब दपल्स इज गुड ना कि आर गुड देखो हाफ अब दपल्स एक क्षेत्र में मना रखते हैं जो आपलगुल अर्धेक धर दस टी आपल आर् अर्धेक मैं पाँच टी अर्थात एखे अनेकगुली अपल आ तई तार अर्धेक तगुलो के गणा जाए अर्थात सेगल को काउंट करा जाए तर उत्तर है कारण अनेकगुली आपलर अर्धेक अर्थात दस टी आपलर मध्य पाँच टी हम तेटा स्वाभाविक भाव प्रोडेल हे तेने आर यूज है इज यूज है ना तर उदाहरण देखो हाफ अब दपल देखो एक क्षेत्र में हाफ अब दपल अर्थात एक अपल तार अर्धेक अर्थात आधघानी अपल अर्थात एक अपलर आर्धेक अंश से इज है कारण यहाँ अंश एक आपलर आर्धेक अंश एक क्षेत्र में अनेकगुली आपल बोझा ना तेत में तो इज है हाफ अब दपल इज गुड अर्थात हाफ अब दपल्स हम आर और हाफ अब दपल हम इज है क्वेश्चन टुएल्व ए लट अफ पीपल इज देयर ना आर देयर मैं रखे ए लट अफ पीपल कथार अर्थ हलो अनेक मानूष और यहाँ हे क्लू वार्ड ए लट अफ अर्थात अनेक ए लट अफ मानी हे मेनी मेनि पीपल ताने आर बस ए लट अफ पीपल आर देयर नाउ क्वेश्चन थार्टीन तेर नम्बर प्रश्नटी देखो मोस्ट अब द लैंड इज कावार्ड आर कावार्ड बोलते जमिर बसिभाग अंश ढाका देखो जमिर बसिभाग भाग अंश ये तरह गणा जा एलिका बोझा तक स्वाभाविक भाव इज बस मोस्ट अब द लैंड इज कावार्ड अर्थात जमिर बसिभाग अंश ढाका एक क्षेत्र में गणना करार को विषय नई एट एक एलिका जैगा बोझा तक सिंगुलर सबजेक्ट हिसाब से धरे तुम्हें भार दीते हैं तई इज स्वाभाविक भाव यूज है तरपर वाक्यटी देखो मोस्ट अब दीपल आगे छो मोस्ट अब द लैंड से क्षेत्र में गणना करा जा वाक्य देखो मोस्ट अब दीपल अर्थात अनेक मानुष मानुष के गणना करा जाए और अनेक मानुष बोझा तई मोस्ट बस तोस्ट बसार जो एखे आर बस मोस्ट अब दीपल मोस्ट अब द स्टूडेंट्स एर यूज करी अर्थात से क्षेत्र में मना रखे मोस्ट अब दीपल बस स्टूडेंट थे स्टूडेंट्स है अर्थात प्रुडेल है एखे पीपिल जैगे प्रुडेल हे अच्छा स्टूडेंट हम स्टूडेंट्स है तक स्वाभाविक भाव मना रखे जो मोस्ट कथाटा थकले तक ये क्योंकि आर यूज है वेयर यूज है अर्थात प्रुडेल भार्ब ने अल दैट ग्लिटार्स जा चकचक सेगल शा नय अर्थात इज नट गोल्ड है क्यों कारण एखे समस्त किचू बोलते अल बोलते एक संगे बोझा अर्थात जा कि चकचक ता शा नय एक क्षेत्र में आलदा आलदा मैं एक संगे अनेक के बोझा ना अर्थात सब विषय के एक साथ बोझा अर्थात एकटाई जिन के मेन्शन कर चकचक कर ले शा कि चकचक ता शा नय अल दैट ग्लिटार्स इज नट गोल्ड ये अन्न भाव बुझते परि देखो ये ग्लिटार्स कथाटा रही है और ग्लिटार्स कथाटा कि भाव रही है जो ग्लिटार थे ग्लिटार्स अर्थात थार्ड पार्सन सिंगुलर नम्बर अनुजाई भार्वर संगे एस बस जो है तई जेहेतु ग्लिटार्स होता एक क्षेत्र में अल यहाँ एखे थार्ड पार्सन सिंगुलर हिसाब से धरा होता एट सिंगुलर सबजेक्ट तज स्वाभाविक भाव उत्तर है अल दैट ग्लिटार्स इज नट गोल्ड 
এটা একটা অন্যতম ভালো প্রশ্ন বিভিন্ন রকম কম্পিটিটিভ পরীক্ষায় কিন্তু এই প্রশ্নটা আসে তোমরা এটা ভালো করে বুঝে নাও কোশ্চেন সিক্সটিন থ্রি ফোর্থ অফ দ্য মিল অর্থাৎ একটা খাবার তার চার ভাগের তিন ভাগ অংশ দেখে নাও থ্রি ফোর্থ অফ দ্য মিল চার ভাগের তিন ভাগ অংশ দেখো এক্ষেত্রে নাম্বার বোঝাচ্ছে না কোয়ান্টিটি বোঝাচ্ছে বা পরিমাণ বোঝাচ্ছে কতটা খাবার চার ভাগে তিন ভাগ অর্থাৎ এক্ষেত্রে এটাকে গণনা করা যাবে না এটাকে পরিমাণ দিয়ে বোঝাতে হচ্ছে তাই মনে রাখবে পরিমাণ দিয়ে বোঝালে সব সময় সিঙ্গুলার সাবজেক্ট হিসেবে ধরা হবে এবং এটা সিঙ্গুলার ভার্ব নেবে অর্থাৎ এখানে ওয়াস উত্তর হবে থ্রি ফোর্থ অফ দ্য মিল ওয়াস ইটেন অর্থাৎ চার ভাগে তিন ভাগ খাবার খাওয়া হয়েছে কোয়েশ্চেন সেভেন্টিন এটা একটা অন্যতম ভালো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ইফ আই ওয়াস এ ওয়ার্ড নাকি ওয়ার এ ওয়ার্ড দু হাজার সালে প্রাইমারি টেটে এরকম একটা প্রশ্ন পড়েছিল সেক্ষেত্রে বুঝতে হবে এর অর্থটা কি দেখো যদি আমি পাখি হতাম অর্থাৎ মনের ইচ্ছা বা কামনা এখানে প্রকাশ করছে অর্থাৎ কোনো উইস প্রকাশ করলে সেক্ষেত্রে দেখো আই হলে স্বাভাবিক নিয়মে ওয়াস হয় কিন্তু তখন কি হবে ব্যতিক্রম নিয়ম আই হলে তখন ওয়ার হবে অর্থাৎ ইফ আই ওয়ার এ বার্ড অনেকে যারা এই নিয়মটা জানে না তারা স্বাভাবিকভাবেই আই ওয়াস ইউজ করে দেবে ফলে এটা উত্তরটা ভুল হয়ে যাবে তাই ক্ষেত্রে হবে আই ওয়ার এ বার্ড ইফ আই ওয়ার এ বার্ড একদম ভিডিওর প্রায় শেষ প্রান্তে চলে এসছি কোশ্চেন এইটিন এ নাম্বার অফ স্টুডেন্টস ইজ প্রেজেন্ট নাকি আর প্রেজেন্ট মনে রাখবে এ নাম্বার অফ কথাটি থাকলে এটাকে প্লুরেল সাবজেক্ট হিসেবে ধরা হয় অর্থাৎ কিছু সংখ্যক ছাত্র ছাত্রী এ নাম্বার অফ পিপিল বসতে পারে অর্থাৎ কিছু মানুষ যখন এ নাম্বার অফ পিপিল বা এ নাম্বার অফ স্টুডেন্টস থাকবে সেটাকে প্লুরেল হিসেবে ধরা হয় তো তারপরে কি হবে অর্থাৎ সাদা স্বাভাবিকভাবে এখানে আর বসে যাচ্ছে অর্থাৎ কিছু ছাত্র ছাত্রী অর্থাৎ একটি ছাত্র একটি ছাত্র বা ছাত্রী নয় তাই এটা প্লুরেল হচ্ছে অর্থাৎ আর ইউজ হবে এ নাম্বার অফ স্টুডেন্টস আর প্রেজেন্ট অর্থাৎ কিছু ছাত্র ছাত্রী উপস্থিত পরের কোশ্চেনটি দেখো উনিশে দা নাম্বার অফ স্টুডেন্টস দেখো এক্ষেত্রে যেটা বলা হচ্ছে যে ছাত্র ছাত্রীদের সংখ্যাটি তাই দা নাম্বার অফ আর এ নাম্বার অফ এই দুটির মধ্যে পার্থক্য বুঝতে হবে এ নাম্বার অফ মানে হচ্ছে কিছু সংখ্যক আর দা নাম্বার অফ মানে সংখ্যাটি কত অর্থাৎ ধরো জন ছাত্র সেক্ষেত্রে হচ্ছে দা নাম্বার অফ স্টুডেন্টস ইজ টেন আর এখানে যে প্রশ্নটি আছে দা নাম্বার অফ স্টুডেন্টস ইজ টোয়েন্টি অর্থাৎ ছাত্র ছাত্রীদের সংখ্যা হলো কুড়ি অর্থাৎ সংখ্যাটিকে এখানে বোঝানো হচ্ছে দা নাম্বার অফ স্টুডেন্টস অর্থাৎ ছাত্র ছাত্রী কতগুলি ছিল সেটা নয় ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যাটি কত অর্থাৎ এক্ষেত্রে সিঙ্গুলার সাবজেক্ট হিসেবে হচ্ছে এবং তা এখানে ইজ বসবে একদম শেষ প্রশ্ন কোয়েশ্চেন টোয়েন্টি হি অ্যালং উইথ হিজ সিস্টার ইজ প্রেজেন্ট নাকি আর প্রেজেন্ট অর্থাৎ সে তার বোনের সঙ্গে উপস্থিত মনে রাখবে যে অ্যালং উইথ কথাটা থাকলে কি বসে এই অ্যালং উইথ কথাটা আমাদের কনফিউজ করে দেয় কিন্তু এটা কোনো ব্যাপার নয় অ্যালং উইথ বা উইথ যাই থাকুক না কেন এটাকে তোমাদের ভাবার কোনো প্রয়োজন নেই অর্থাৎ এটাকে বাদ দিয়ে দাও তাই সাবজেক্ট হচ্ছে হি হি হলে কি হবে ইজ অর্থাৎ হি ইজ প্রেজেন্ট এই হচ্ছে উত্তর অর্থাৎ অ্যালং উইথ হি সিস্টার এটার অর্থ হলো তার বোনের সহিত এটা কি হচ্ছে এটা প্রিপোজিশন দিয়ে যুক্ত হচ্ছে অর্থাৎ এটার কোনো এখানে কাজ নেই তাই এটা কনফিউজ করার জন্য আমাদের এরকম প্রশ্ন দেওয়া থাকে এগুলো কিন্তু তোমরা যদি বুঝে যাও আশা করি পরীক্ষার হলে তোমরা ঠিকঠাক উত্তর দেবে যদি তোমাদের ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে কমেন্ট দিয়ে আমাকে জানাবে যে আগামী দিনে এই ধরনের ভিডিও চাও কি না লাভ ইংলিশ ইংলিশ উই লাভ ইউ